大家好，这里是梅梅音乐平台，看影片学唱歌，我是梅梅。今天呢，我们来聊一聊《二零二零中国好声音》第二集里面的一些片段。那么在上一集里面呢，我几乎是每一个选手都说到了，就是在第一集里面出现的那个节目当中。那在这一期呢，我稍微做了一些调整，我觉得现场的很多老师已经将每一个选手的，呃，歌手的音质啊、技巧呀、啊、特点啊，已经评论的是非常非常的到位。嗯、呃，那我想呢，在做这个节目的时候，应该讲一些在节目中没有的点，或者是被人忽略的，或者说有可能因为这首歌而展开的另外一些很有趣的故事和话题。那么，首先呢，我们来看一下匹诺曹乐团翻唱的这首周杰伦的歌曲《m o h i t o 麻烦给我的爱人来一杯莫吉托。真的是非常精彩。那么这首歌呢，唱的非常的到位，而且它的这个改编呢很新颖，我非常喜欢。说到这种阿卡贝拉的这种表演形式呢，可能对于朋友们也不是很陌生。近几年呢，也是比较流行的一种方式。呃，但是呢，我不知道朋友们知不知道，如果要演唱好这样子的方式，其实真的不容易的，要大家的配合。最重要的第一点呢，是音准问题。很小的时候，我在少年宫合唱团，呃，我呢就唱过好几个声部，中声部、高声部，呃，好像低声部没有去过，就是好几个声部都跑来跑去这样子练习。那有过这样的练唱的基础之后呢，呃，对唱一些和声啊什么的，就相对来说还算是比较能够过得去。在有这种和声方式演唱的时候，最难的就是你可以听到别人唱的，然后他会干扰你的耳朵，就是干扰你对这个你你要唱的那个音准的判断。嗯，那让我想起了在去年我的音乐会哈、啊，呃，我的好朋友呢周卫军老师，他特别。帮我们就是改编了一首老歌，叫《玫瑰玫瑰我爱你》。当时呢，我就跟周卫军老师说：“我说，因为我们第一次呢，呃，合作做这种类型的歌曲，呃，还不晓得大家的这个音准都能不能唱到位，所以呢，请他在重新写谱编曲的时候呢。”呃，先不要编的那么太过的丰富多彩，编的先简单一点，不要太复杂，因为真的不知道我们的音准如何。那当时呢，我选的那几个同学呢，就是我们梅梅歌唱班的学生，都是跟我一起学唱歌的那些孩子。嗯，在练唱的过程当中呢，就有一个非常有趣的故事。有一天呢，我们练来练去，总觉得那个音准就是不对。每一次唱，刚开始的时候还 OK。每次唱到最后结束的时候呢，老师在琴上一找，然后就说低半个音，嗯、呃，然后就在找，这从什么时候我们就开始滑落了这个音呢？呃，然后就找啊找啊找，然后就录音嘛，我们就录音来听。最后呢，这个尴尬的事情就发生了，发现呢，原来是我这个主唱啊，因为我在唱这个主音嘛，在好像是我我好像是在第二段。在第二段的第一小节的时候，我呢就唱着唱着就滑落了那半个音，然后由于我的滑落之后呢，带着后面他们也就跟着我滑落半个音，因为这种滑落呢是没有感觉的，因为小时候虽然在合唱团有过这样子的经历和训练，但是之后有将近有二十年的时间都不接触这种这种类型。已经觉得在这方面是很陌生的感觉。当我知道了我的这个音准掉下来之后呢，我就特别的紧张，我就想，好吧，那我一定要把它那个音准 hold 住。所以在后来又发现，就是结束了之后，又发现，哎，到结束的时候又高了半个音，就是说太紧张了，可能就是老是想着，哎，撑着唱，撑着唱，唱着唱的不自觉又往上了一点点。所以呢，真的是蛮有趣的一个经验。然后他们就笑，那天就我们开玩笑说，今天我们要抓住看谁谁是造成我们这个呃最后跑音了，没有达到标准的这个这个源头哈。我们就今天罚谁请我们吃饭。<笑>所以呢，呃，那天呢是是是我错了。那还有一次呢，是中间的好像。有两位男生的那个声部，由于在换到他们去唱的时候，他们掉下来半个音，也导致后来我们也是越唱越低，越唱越低。
、呃，这个是我们曾经训练过的一段过程，蛮有趣的，和大家分享一下。其实，在那次唱。呃，玫瑰玫瑰，我爱你的时候，我对自己还是蛮自信的。我觉得自己的音准是非常好的，没有问题。而且小时候在少年宫也是有这样子的经验嘛。但是没有想到，就是时隔二十年，这么左右之后呢，再来唱的时候发现，哎呀，真的是，嗯，这个耳音要经常的练。而且你练，你听是一回事儿，你要把它一直 hold 在一个位置上，一定要唱到音准很准很准。那平时我们有音乐伴奏啊，或者有乐队伴奏带你的。时候，你不觉得？你觉得好像 OK 没有问题，但是自己去控制的时候，真的有很多同学，我也帮他们练习的时候，发现一首歌里面。如果让他们清唱的话，他们从开头唱一个调，中间唱一个调，结束又唱一个调，一首歌可以唱三个调都是不足为奇的，呃，就是很有意思的一件事情。今天把这件事情分享出来给大家呢，就是说我真的，嗯，非常喜欢的这对组合。我是想告诉大家，在你们看到他们表演的这么轻松、快乐、愉快的时候呢，实际上他们在台下付出了很多。如果您对这种阿卡贝拉的演唱形式，呃，也有兴趣的话，想去学习的话，就一定要注意我刚才说出的那几点，就是音准。当然，我们刚开始练的时候是在音准，后来不光在音准方面，还有在这个表情啊，还有我们的这个动作方面来去抠一抠。特别是演出之前，有时候会发现，就是你一顾到表情，稍微动一动啊、呃，稍微太快乐了，太欢乐了。也会影响，因为他的心情会变嘛，然后那个音准也会影响，所以那次那次的演出是我和学生第一次唱这种阿卡贝拉的形式，我们可以说是非常的保守，就小心翼翼的站在那里，呃，然后就生怕给唱走音了，嗯，但是我觉得是一次非常快乐的体验。通常每年的十月份左右就是我每一年的音乐会了，但是因为今年由于疫情呢，就没有办法。那希望下年的时候呢，我跟我的学生可以把这个阿卡贝拉呢练习的更加好一点，我们的水平呢能够再提高一点，然后再展现给大家。接下来呢，我想分享一下在这一集里面的有一个选手，他是一个职业的音乐人，赵子华为我们带来的《异地泪的时间》。一段，两段，你的心切割的那些波浪，它片段。一天，两天，偶尔还是想要回头看。请你给我一滴泪的时间，听你形容他狠心的脸，那些快乐的梦都变丑了。来，怎么说呢？就想叹口气。为什么呢？就是在他的歌声中呢，我体会到了那种孤独的寂寞。他的声音在高音区的时候唱的，就是“请给我一滴泪的时间”那句的时候，非常有一种金属声音的穿透力。其实我觉得他是一个蛮幸运的一个音乐制作人，因为不是所有的人写歌的人都能有这么好的嗓音去演绎、演唱自己的作品。所以我觉得真的老天给了他这个才华才能，非常非常的幸运。就在刚才，我一边听着他唱歌，一边看着那个画面，然后看着那个歌词的字幕，浮现在我眼前的就是“孤独”两个字。因为每一个人在听一首歌的时候，他会在他的生活环境当中，或者他的生活经历当中，会找到类似雷同的片段，也许是不一样的故事，但却有着很多相同的一种心境。我刚才在这首歌里面读到的就是一种孤独感。我可能会想到一些画面，比如说，比如说想到那时候我们在广州做音乐的时候，大多数时间与孤独相伴的时间比较多。嗯，可能有时候我们会参加一些活动，会给别人感觉上就好像是很风光，或者说啊、嗯、很热闹。但是呢，在那种繁华风光的背后呢，更多陪伴我们的是孤独。但是这种孤独呢，它不是那种凄惨的。有时候我觉得，作为音乐人或者是歌手，他需要这种孤独，需要这种绝对的安静，一个人去想，一个人过一种生活，一个人去享受孤独，体会孤独，然后在这种心境当中，创作出最好的、最优秀的音乐作品，唱出最感动人的歌曲。在我们学唱歌的时候
，我们首先第一重视的是一个歌唱的肌肉 muscle 的训练，因为由于你的技术的部分不过关，可能你想表达的情感表达不出来。但是当我们拥有了相同的技术平台以后，如果 A 和 B 学员都有很好的技术，那么最后究竟谁能胜出呢？或者说谁的音乐作品更能感动人？这个时候我们看的往往是感情。看的是他表达的意境，那这个意境和感情不只是说拿到一首歌，我就根据这首歌去演绎这个歌。你的一举手、一投足，每一个声音、每一个颤音、每一个想唱这首歌的动机、起点，都包含了你过去人生当中的经历，你自己人生当中的酸甜苦辣。如果你没有这些经历的话呢，你唱出来的歌就非常的浅白。当然，我并不是说每一种情感，我们每个人都要经历一遍，我们才能唱出好听的歌。至少，作为一个音乐人、一个歌手，是一定要有一些阅历的。而这个阅历，就是来自于他的生活，他对世界的看法，对周遭任何事物的一种看法和态度。在我们观看这段视频的时候，不知道大家有没有发现，赵子华实际上有一点微微的紧张。那其实，像作为他这种音乐人，也不是说没有登过台，或者说没有见过什么大世面。这种紧张感呢，实际上是一种不适应这个舞台的一种，一种最深切的感受。因为他们做音乐制作的话，呃，不像歌手一样，经常有在舞台上历练，那不断体会在舞台表演的感觉。有时候唱歌，唱好歌是一回事。但是呢，在舞台上表演加上唱好歌是另外一个概念，是需要不断的在舞台上去实践的。而他们作为呃音乐人幕后的这个音乐人的话，还是很少登到舞台上的。虽然不会见到人很怕，但是呢，他也没有能够锻炼出来他那种游刃有余的那种舞台经验。经常有朋友问我说：“美美老师，是不是一个人当他现场唱歌很好听的时候，就证明这个人非常有实力？”我说不一定，其实呢，歌手分很多种类，比如说同样是好的歌手，有的人呢就比较适合录音，这种叫录音歌手；有的人呢就适合现场的演出。为什么会有这么大的分歧呢？就是适合现场演出的这种歌手呢，他会对舞台有一种强烈的热爱，而且非常能够掌控舞台，性格也比较 open， 或者说他比较能够。放下自己心里很多的顾虑，面对台下观众，多少人看着他、盯着他，他没有心里的顾虑，也能够进入到对作品演绎的那种状态当中。特别是在自己开演唱会的时候，他就会觉得这是我的舞台，我说了算，就是有那种霸气。这是一种歌手。除了他唱歌的实力之外呢，我觉得这种现场演出的好歌手呢，对舞台的掌控的心理素质和那种霸气是要有的。那有一些歌手呢，他唱歌真的也很好听，但是呢，他没有就是说站在舞台上那种强烈的那种欲望的表演欲望，他本身就不是这样的人。可是呢，他做的工作又是歌手，那他适合这种人比较适合录音。我们经常会听到某些歌手在录音的时候就觉得，哎呀，这首歌发片出来真的很好听。那然后呢，可能现场听了他的音乐会或者演唱会之后，就觉得说，诶，好像效果没有在录音棚录的那么好。那么有些朋友就会反馈说，是不是因为在他当年录音的时候，这个修音修得很厉害呀？哎，所以就是修出来的，并他实际上自己没有这个实力。那当然，一定也有这样的歌手，就是说自己没有够那个实力，靠后期制作包装起来的，这种歌手不算。在我这里，我是说相相同来说都有实力的歌手而言，有些人真的是有实力，但是就不适合演出的。这个部分呢，不光是歌唱实力的问题。也来自于他的一个性格上，有些人真的就是那种性格，他不是那么 open， 无法放开自己。OK， 我们现在再回到赵子华他创作的这首歌曲的音乐本身。那在节目当中呢，李静老师说他的创作音乐呢比较有可以抓得住人的心，也就是说，除了音乐品味之外呢，也比较有商业价值，这点是最难得的。因为我们往往看到很多有艺术性的这种。创作往往就不是特别的流行，那又要流行又要朗朗上口，而且还不失呃音乐的品味的话，这种创作是非常难得的。那然后这个赵子华说，我最擅长这个了，呃，所以我当时我觉得蛮有蛮有意思的。
。那他这句话呢，又让我想起了当当年在广州的时候，就是我们很多艺游圈那些做音乐的音乐人吧，他们就说：“哎，你知道吗？呃，我们观察了一下哈，我们就调查了一下，现在，呃，能够在国内能够凡是能够红的一些流行歌曲啊，中间的这个 solo 的伴奏呢，一定是要有其他的，无论是。”呃，就是民谣式的吉他间奏啊，或者是电吉他的这种形式，一定要有这样的音色。呃，因为那时候我只是纯粹的做一个歌手嘛，在这方面什么创作呀，还不是完全没有 touch。我只是在听他们聊的时候，我就非常诧异，我说啊，我说你们都精到这种程度了，都要去算计一下，连这个编曲的时候。你都要去算计算计，现在这些人们都喜欢什么，喜好什么，或者说，嗯，大多数接受的都是什么。然后他们就笑，他们说：“当然了，因为你创作一个音乐作品，你不光是希望它是一个好的作品，还希望它传唱。而且我们也有商业方面的压力。有时候我觉得，对现在的音乐人来说，真的是很难。每一个做原创音乐的人，他的初衷都是想做一个好的音乐作品，并不是说为了去迎合呃某个市场，或者说呃只是想去做一些赚钱的音乐。”但是呢，因为这个商业的运作，如果你得不到市场的肯定，或者你没有在当下的那个市场的一个认知的价值，那你就得不到一个发展，得不到一个广泛的流传。这样的话呢，就会影响到，直接影响到他们是否能够继续他们的音乐路。因为唱片公司啊，就会说哦，你创作的音乐没有人听，或者说哦，没有商业价值等等。所以说。音乐人、原创人一直在商业和是否归属于自己的内心这个层面上，他们一直在做着，可以说激烈的一个斗争，可以这样讲，就是经常他们会很纠结的那种感觉。然后呢，在赵子华表演的时候，就是我看到他好几处都唱错歌词嘛，我就在想，哎，发生了什么？呃，为为什么我会有这样子的想法呢？就是我记得李健老师在一次好像。我不记得是在哪一个节目当中了，他就提到一句话，他说：“有时候歌手在舞台上是非常孤独的，歌手面对的一些东西是他的那种孤独感，在舞台上的孤独感是别人不能够，呃，预知的和理解的。”他就讲了他在曾经参加歌手节目的时候，有一次可能是生病了，身体不舒服，在那么一个状态下，他还要去，呃，把这个音乐作品表达出来，而且你知道他的名字就是一个平台李健，对吧？那时候大家都对他抱有那么大的期望，就希望他啊唱出好听的歌，好听的带来好好的音乐作品。但是那时候他整个人真的是病得很难受，可是呢还要克服这一系列的东西。那我就想起了我曾经表演的，有两次给我记忆深刻的。那一次呢是在二零一八年的音乐会上，也是唱的这一首《玫瑰玫瑰我爱你》。那二零一八年呢，我唱的这个版本呢是姚丽老师的，她的原版的那整个的伴奏，整个的 set up 的那种音乐，嗯、呃，就是唱到最后一句，它中间有一个很长的过门，完了以后就最后一句就结结束了，非常干脆的。可是呢，中间这个过门是乐队老师在吹奏嘛，而且它有一个关键的点，就是前面有个乐器，那个钢琴和萨克斯他们要走的那些 melody。但是偏偏我不晓得那天那个钢琴老师他出了什么问题，就是他们水准是非常非常高的音乐老师，但那天就该他弹到的那个音他没弹到，那没弹到呢，我作为歌手我在台上我在等啊，我在等他要弹到那个音啊，他没有弹到我没有办法唱那个，我就是进不去，我没办法进去最后一句，但是当时呢我还算是幸运哈、啊，就是。突然听到就是小号冒出那一声的那个音乐，我当时就惊了一下，但是那个表情是观众看不出来的，就是我心里暗暗的惊了一下，然后马上就说，呃、马上就唱出了最后一句就是“玫瑰我爱你”。实际上呢，最后一句是“玫瑰玫瑰我爱你”。那我就少了两个字，因为我已经晚了。但是当时我们冲出去的时候呢，现场的观众也没有觉得。有什么不妥？但是又觉得有一点奇怪。可是很快嘛，现场不到几秒钟就结束的那种感觉。但当时我就觉得哇，我全身我都觉得哇，总算是如释重负的那种感觉，就觉得还好没有摔在舞台上，就是没有把自己扔在舞台上。但是想一想，如果很多观众他会很细微的话，很了解这首歌的话，他可能会想，哎，这个歌手为什么最后一句没进去呢？为什么最后一句没唱对呢？好像没有跟到节奏。实际上，真正了解的话，那不是我的错
，因为在那个部分，乐手他没有给我那个音，我是不能够去进那那一句歌词的。而我等他的时候，我一边我是听主旋律的，我不能只是去数节拍。那所以就造成了这个情况，所以所以面临这种东西的时候，演员是非常无奈和孤独的，所以这种问题只有我们歌手自己面对，也就所谓的说这个锅我们要背了，要背这个黑锅啊，不能在那个麦克风里说，嘿，你你你你为什么没有弹啊？你为什么弹错了啊？那个时候也就是。就当什么事儿都没发生。今天呢，我分享的这两首歌的作品当中呢，我很少特别提及到他们在唱歌当中的呃技巧如何厉害，因为通常呢，能够上到这个节目的人，没有一个人可以说是水平差的。每个人都有自己的特点，每个人都有自己的本事。嗯，他们已经不再是就是我们歌唱老师面对的那些。呃，一张白纸的学生什么都不懂，要教呼吸呀、啊，啊，要教这个位置啊，教这个教那个，他们已经不是这个 level， 他们自己本身就是非常会唱歌的歌手，所以评价他们的时候呢，几乎就是在歌曲的情感，他所表达的作品，来从这个部分来分析这些内容。可能我觉得对那些学唱歌的朋友会更加有帮助，因为实际上我也观察了一下，在网络上啊，特别是在 YouTube 上，有很多人都在做教唱歌的视频。我发现呢，大多数都是关注在歌唱，就是 muscle 的训练，歌唱本身，但是很少有老师就是谈到一些。啊，音乐的情感有，但是呢，可能只限于这首歌的本身。实际上，音乐歌曲要想表达的更好、更有内涵，是和我们的人生、我们的 life 是分不开的。所以有时候呢，我更愿意在这些节目当中分享一些我生活当中最有体会的一些小故事。虽然这些故事呢，离我已经非常非常的遥远了。闭上眼睛想一想，在广州的时候已是多年前的事。但是呢，那是我生命成长的一个过程，它已经融入到我的血液里，融入到我的生命当中。同时呢，这些经历呢，也是一些宝贵的经验。然后呢，我也会把它分享给与我上课的这些学生，让他们从中能够得到更大的体悟和领会。好，今天的节目呢，先到这里。如果您喜欢我的分析，希望您帮我点赞、按击订阅。当然呢。如果可以的话，请分享给你们的朋友，好吗？那我们下期再见了，拜拜。